上古时期，蚩尤手下有一大将，名为神土。蚩尤战败后，被女娲封为冥神，掌管冥界。后世一幅《冥神夜宴图》屡次出现。相传，得到此图者将会找到上古宝藏。快去找到宝藏！掌柜的，什么味儿啊？慌、哎哎、什么？啊！掌柜的，我们该不会是到地府了吧？还能回去吗？哎呀，瞧你这个出息！一、哎、样，目光短浅，一辈子也发不了财。哎，掌柜的，我内急。云上木，食料多，快去！贵州出大事了，什么大事？明神杀人了
，明神杀人？怎么可能啊？我还想见见明神呢。<笑>是我，外甥的叔叔的舅舅的侄子，到魏州做生意听说的。此事当真？你相信就信，不相信就不信。信不信由你。是不好了，大事不好了！何事啊？如此慌张？魏州境内发生惊世骇俗，明神杀人案了。当地百姓人心惶惶，百姓皆言，皆言。说，哎呦，皇上恕罪啊！百姓皆言，皇上乱政，导致天怒人怨呐、啊。岂有此理！大周在朕的治理之下，一片繁荣。此等刁民，竟敢非议朕！此等小人诋毁皇上，纵然罪该万死，但想堵住万民之口。臣建议尽快查明真相。选狄仁杰觐见。狄爱卿，魏州明神杀人之事，你可有耳闻？臣略知一二。百姓之中传言，有人亲眼见过明神，且民间议论纷纷，皆言是朕乱政所为。皇上创大周盛世，定是乱臣贼子妖言惑众。狄爱卿，你怎么看？皇上为社稷，鞠躬尽瘁，尽心尽力，并无乱政之说。既然如此，朕就派你去魏州，彻查此案，查出幕后之人，还我。大周清平，臣领命。狄爱卿，此案事关重大，以免被别有用心之人利用，务必尽快查明，以供朝纲。大人为何如此烦恼？狄大人马上就要到了，我怎能不烦恼？以我之见，狄大人也绝非神人，不见得能查清此案。你的意思是，不少百姓都曾见过明神，不如我们就顺水推舟，把整件事推给明神，到时候连狄大人都查不出真相，跟大人就没有任何。可是魏州毕竟是我的管辖之地，大人是人，怎可以鬼神抗衡？到时候，朝廷也不会怪罪的。好，那我们就一口咬定是民神所为。大人英明，收拾一下，随我出城去迎接狄大人。大人，不能接。啊？这才刚过申时，怎么商铺都开始收摊了？看来他们是被这明神给吓怕了。那边有个小孩，怎么站那一动不动的？该不会是找不到家了吧？孩子，在这里做什么呀？我在等我爹呢。你爹？你爹去哪儿了？他们都说我爹被明神抓走了。秀芝，秀芝，你怎么又乱跑？赶紧回家。狄大人初到魏州，下官有失远迎，实在是情非得已啊！不知道顾大人有何不得已之事啊？都因为这明神，所以本官要求城中百姓申时过后便不得出门，免得再造明神索命。顾大人乃朝廷命官，居然相信明神之说。狄大人有所不知啊，这城中百姓很多都见过明神，这不信也得信啊。至今尸首还未找到。大人何以认定是明神所为呢？这明神杀人还有尸体啊
，直接就带入地府了。哦，那案发至今，顾大人查过此案？哎呦喂，我的狄大人呐、啊，这民神呐、啊，我哪敢查呀？不要命了我？那好，请顾大人将此案相关物证交给本官，从即日起，此案本官来接受，告辞了。大人，我觉得刚刚那个顾大人，他很有问题。他有什么问题、啊？发生此等案件，他进步调查，便认定是明神所为。况且现在连尸首都没有找到。我倒是觉得，这个顾大人，他只是因为办案不利，怕被朝廷怪罪，并不是本案的凶手。你怎么知道？哼，跟随大人多年的办案经验告诉我的。月儿，你呀、啊，要向龙井多学习一下。狄大人，这是此案相关的卷宗，还有关键物证《明神夜宴图》。辛苦了，放桌上吧。是大人，这就是失踪掌柜的家。嗯，走。是你啊？你们怎么来了？哎，这当铺是你家的吗？是呀。哦。娘，来人啦！几位大人，这是？这位是狄仁杰，狄大人，是来调查你家相公失踪一案的。娘，他们是来帮忙找我爹的，那真能找到我爹吗？秀芝，你先到那边去玩。好。狄大人，里边请。哎，于夫人，不必客气。当时你是怎么知道你丈夫失踪的？那哪是失踪啊？分明是被明神杀害了。你为亲眼所见，为何这般说呢？李全，你过来。当日就是这位伙计，和我家相公一起去的明神夜宴的树林。伙计，你可曾亲眼看见你家掌柜被人杀害呢？回大人，我家掌柜的真是被明神所杀。那天我们在一片树林里，发现了一个隐藏的地宫，那地宫里。有一群明神在设宴，我当时内急，就跑去方便。回来一看，我家掌柜已经被抓住，还好我命大，才能逃回来。那你家掌柜为何要去那树林？都是那张图啊。那张图说，我们可以找到宝藏。你说的图可是此图？啊，对对对对，就是这个。于夫人，你相公失踪前可有什么异常的表现？要说有什么异常，还得从这张图说起。夫人，我们发财了，我们发财了。这是什么呀？跟捡着宝似的。可不是捡到宝了，这是一张藏宝图。我要是破译了此图啊，我们就发了。哪有那么好的事儿？哼。那日之后，他便茶饭不思，整天趴在那张图上看。案发当日，余怀德又是何情形呢？那日已是虚时，我们正准备打烊。我找到了，我找到了，我终于找到了！你这大呼小叫的干什么呢？我找到这张图的秘密了。哎，算了，跟你说了你也不懂。李全，我们走。去哪儿？哎，让你走你就走。哎。天都黑了，你去哪儿啊？谁知那日之后，家父就再也没有回来，留下我们孤儿寡母
。于夫人，莫要太伤心了。余华德可曾与谁结过仇怨吗？自从我们来到魏州，就一直本本分分的，从来没跟任何人结过仇。那后来，如何发现这张图呢？那日李全回来，便告诉了我家父的遭遇，我便着急忙慌的去报了官。可是回来的时候。回来了，字练的怎么样了？今天我没练字，我在画画呢。画什么画呀？给你买的宣纸都被你糟蹋了。啊！立泉、啊，怎么了，夫人？嗯，这图怎么又回来了？我来练字时，这张图就已经在桌子上了。这图跟以前的不一样。右下角多了一个小人，这这上面的小人，该不会是掌柜的吧？啊啊！那这段时间你们家中可曾丢过什么物件？于夫人，于夫人，啊，什么大人？啊。我问你家中可曾丢过什么东西吗？没有，没有丢失什么。娘，这是什么？就知道捣乱，快回屋去。哦。大人，事情的经过大概就是这样了，不知大人还有什么需要了解的吗？没事了，于夫人。打扰了。大人，这个于夫人，她肯定是有所隐瞒。对，而且刚才大人问她可曾丢失什么物件时，她就如此紧张。我觉得这两个人吧，都有问题。你说，该不会是他和那个伙计有什么私情？然后，莫要妄加猜测，这起案件绝非这么简单。那，刚才我们为何不继续追问下去呢？嗯，你看于夫人的反应。像是会告诉我们线索的样子吗？反正我觉得吧，这个余家当铺肯定是藏着什么见不得人的秘密。你呀、啊，终于说对了。不过咱们不能只听旁人之言，必须亲自调查才可以。凡事必须要有证据才行。狄大人，不知道狄大人案子查的怎么样了？顺利，狄某有一事向顾大人询问。哎，狄大人有事尽管吩咐。图上的位置，你可派人查过？呃，去过呀，可是那里什么都没有。既然去过，此处如何前往呀？这这、啊，出了城门之后，一直往南走，有片密林，穿过密林就是了。哦，对对对对对，龙井。速速查看，有什么情况回来禀报。是，大人。给。继续睡吧。嗯。哎
，大人，找到了。怎么样？在城外，十里外的树林，果然发现了一片空地，而那片空地下面，竟然隐藏着一个地宫。可发现什么线索？那地宫下，满是九十残渣，还有丝丝血迹。看来余家那伙计所说都是真的。难道真的有冥神在那设宴？什么冥神设宴？只是居心叵测的人，装神弄鬼罢了。冥神索命，不得调查，难道真的？如果是冥神的话，会用这么龌龊的手段吗？大人，人不见了。哼，我要亲手抓住这个冥神，将他绳之以法。大人，又一家当铺掌柜失踪了。这怎么又多了一个小人？夫人，这张图从何而来？昨天晚上我正准备要关门，突然落在门外，家父便将其捡了起来，之后将自己关在屋里研究此图。今天早上我开门一看。家父却不见了，而这图上也多了一个小人，跟于大哥。于大哥？哦，就是一家当铺掌柜的。你家相公明知于怀德的遭遇，为何还敢把这图带回家中了？谁知道这天煞的怎么想的？何人所当啊？我这店里人多，我也记不太清了。我仔细看一下。哎、对不起，大人，冥府今此遭遇，实在心神不宁。我……哎，无妨，快起来吧。近日无事不要出门，若有你家相公消息，到府衙禀报。是，大人。龙井。正午带回，是。大人，我总感觉他们都怪怪的。说一下，感觉哪里怪怪的？这位夫人，跟之前的于夫人一样，似乎都在隐瞒着些什么。没错，他们两家不仅都认识，而且也非常熟。大人是如何得知的？刚才我询问他的时候，他怎么称呼于家掌柜？你可还记得？怎么称呼的？于大哥。所以说，他们两家不但认识，还非常熟悉，所以才这么称呼对方的、啊。嗯，俗话说，同行是冤家，而他们的称呼却如此亲密，所以说这里面肯定有什么问题。所以事不宜迟。咱们得去一趟明神夜宴地，看看里面藏了什么线索和秘密。这样吧，你们两人先回去准备一下。那大人，您去做什么？再去一趟于家当铺。走吧。是，大人，走两位大人，我听说又有人失踪了，到底怎么回事？确实是有人失踪，也是一家当铺掌柜。我们在他家中同样发现了一张冥神夜宴图，而且那张图上又多出了一个小人。什么？这这这这太可怕了！呃，狄大人呢？狄大人去查案了，让我们先行回来。这还查什么查呀？这摆明就是冥神回来索命的，你们不要命了！不仅得查，我们今晚呀，还得亲自去明神夜宴地。不知道顾大人想不想跟我们同去啊？哎呀，我我就不去了，我也帮不上什么忙。哎，那可不行。皇上可是说了，要让大人协助我们查案。不是，本官对查案可是一窍不通啊。再说有狄大人在，他会查清楚的。我就不去凑这个热闹了啊。
，你可还记得我呀？认得，那日您来过我家，您是来帮我找我爹的。嗯，要找到你爹啊，还得需要你的帮助，你可愿意帮我啊？我怎么帮你？记得上次从柜子下面拿出一只玉壶来，知道你娘把它放在哪儿了吗？嗯，我知道，放在屋内的针线楼里了。哦。你要的是这个吗？就是这个。大人，他们都说我爹已经死了，我不相信。您一定要找到我爹。放心吧，给，我呀，一定会给你个交代的啊。嗯。快回去吧，要不你娘该找你了。嗯。谢谢大人。嗯。就在前面了，好，走。李李大人，前面我就不去了，我我在这里给你们望风啊。啊、哎，顾大人，说好了一起去看看这个明神真面目的，您别着急走嘛。别别别别别别，跟他也不是很熟啊，看不看都一样啊。哎呦哎呦哎呦，一回生二回熟，走，看看。名声还怕人啊！见到咱们竟然逃跑了，好奇怪。唉，皇上为何叹气啊？这次的名声之安，百姓皆冠于朕，朕真是寝食难安啊！这名神案事发未终，与皇上有何干系？定是那别有用心之人，妖言惑众。有时正是这些别有用心的人，才会要了你的命。不得不防，皇上不是派狄大人去查了吗？相信一定会水落石出的。这次的名神之案非同寻常，也不知道狄仁杰此行会不会遇到什么凶险。狄大人吉人自有天相，相信一定会化险为夷。如此吧，大人，您说那该不会真的是明神吧？如果真是明神的话，怎么会惧怕我们呢？可是现在真的一点线索都没有，这简直就是一个无头案嘛！现在唯一的线索呢，是那两家当铺，两家非常熟悉。
，而且呢，失踪的时间也非常的接近，所以这其中一定隐藏着什么不为人知的秘密。月儿，我记得我教过你，遇到类似情况应该怎么推呢？啊，仇杀，正是。在我们没摸清头绪之前，应该查清楚两个掌柜的底细，然后顺藤摸瓜，找到真正的凶手。那我们接下来该怎么办？看，这穿越湖不是已经被摔碎了吗？这怎么会？没错，是摔碎了一只，跟这只一模一样的玉壶。还记不记得那天在雨家当铺，那个孩子从柜子下面拿出的一只玉壶，便是这只玉壶。我想起来了。而且当时，于夫人的反应还十分紧张。对，当时我就觉得这只玉壶似曾相识。后来我想起来了，这只玉壶在宫中见过，所以说这只玉壶才是真正破案的关键点。那我们现在应该怎么办？明日一早，你带着玉壶回京。你是不知道啊，那个明神呐、啊，有六只手，头有那么大，上面还长着犄角，太可怕了啊！难道这世上真的有明神？那还有假？我亲眼所见。他身边还聚集着那个、那个、那个什么官来着？牛头马面。哎，对对对对，牛头马面，黑白无常。当时啊，吓得所有人都不敢动。我这一看，哎，不行啊！你虽然是明神，但这是我魏州管辖地界。你别动，你别动，听我讲。你在我这反，我可不答应啊！于是我就大喊一声：“打得民神，我乃魏州刺史，尔等速速离去。”何人在此？哎哎哎哎！大人，是狄大人。大人，狄大人，昨夜顾大人这么威风啊？是挺威风的。跑的倒是比谁都快，我这是给属下讲一下明神，好让他们了解。没工夫听你说戏，我们来找你办正事。哦，狄大人有什么正事尽管说。我要查看魏州人口迁入的记录。哦，那个好说，都在文房。呃，师爷，快带着狄大人去。好，是。狄大人，这边请。请。哎呦，这边是文房，魏州的人口迁入记录全都在此。那两个失踪的掌柜是何时迁入魏州的？嗯，这个真就不大清楚了，大概有三四年了。大人，找到了，于怀德、李三等，这二人是同一时间迁入魏州的。果然如此。哎，师爷，这个林有之你可认识？林有之，如果我没有记错的话，他也是开当铺的。哦，他也是开当铺的。糟了，快走！喂，喂呀、啊！明神来了！明神来了！明神来了！发生了何事？哎，大人，你可算来了，快进去看看吧。龙吉，快来看！又多一个。可是你第一个发现此事的人，回大人，正是小的。小的是隔壁绸缎庄的，刚才突然听到林掌柜家传来喧闹，小的急忙赶过来，却看到林家夫人到处翻找着东西，一边找还一边大叫。昨夜至今，可有什么异常的人来过？没有。龙吉，把物证带走。召集魏州所有当铺的掌柜前往府衙。是，大人。牛山来了，牛山来了，牛山来了，牛山来了。这位夫人，你相公去哪里了？相公，嗯，牛山。
是明山，被明山抓走了，被明山抓走了，明山抓走了。你可曾亲眼看到明山？啊，鬼，那是鬼啊！和明山一起，明山来了，我告诉他不要我，他不听我的。这突然把我们叫来做什么？听说又有一家当铺掌柜失踪了，这该不会是怀疑我们吧？大人，人都带来了。狄大人来了，诸位可都是当铺的掌柜啊？正是。近日城中连续三位掌柜失踪，此事颇为蹊跷。为了保护诸位的安全，不得已将诸位请到府中，请诸位安心的住下。大人，您是不是怀疑是我们当中有人干的？事情没有查清之前呢，请诸位放心，不会为难诸位的。可是大人，据说这三位失踪的掌柜都是明神索命啊！明神索命，哪有什么明神啊？哎，诸位掌柜，你见过明神吗？没有，没有，没有。诸位掌柜，谁亲眼见过明神？没有，没有。你看，都未亲眼所见，不过道听途说。可是听说，这三位失踪的掌柜家中啊，都有一张明神夜宴图，而且，好像是失踪一个人，图上就多一个人。是，哎，这是什么事？诸位莫要非议了。事情没有查清之前，不能乱加猜测，请相信我狄某，还有大周的律法，定会给各位一个满意的答复。你有没有看到什么东西啊？没有啊。啊！喂喂喂喂喂！啊啊！明神来了！救命啊！啊！明神，怎么回事？是明神。明神，明神，真是明神，真的是明神啊！哎呀，狄大人呐、啊，我早说这个案子就不应该查，明神我们得罪不起，他想要谁的命就要谁的命，我们都不是他的对手，查来查去，我们都得死啊！你可别连累我们呐！明神杀人用刀吗？是啊，狄大人说的也对呀、啊。啥事儿啊？又死人了。这可怎么办啊！明神都杀到府衙了，我们这是招谁了？刚才狄大人不是说，不是什么明神，可他也没查出什么来呀。我看到狄大人也不过如此。这么看来，这个明神真是冲我们来的，我们可不能坐以待毙呀、啊。你能怎么样？你还想跟明神对着干吗？对了，这几个失踪的掌柜。你可都认识，他们是什么时候失踪的？余怀德我认识，他是五月初二失踪的。李掌柜，失踪的前一天我还见过他，好像是五月初五。这林掌柜是昨日失踪的，是五月十二。难不成这明神专挑二五之日才会索命？后天就是十五了。那我们岂不是很危险啊？哎，是呀、啊，是呀、啊。不行，这件事情我们得赶快告诉狄大人。狄大人，哎，你不是当铺的掌柜吗？是的，大人，在下陈念。有重要事情，向大人禀报。有何要事呀、啊？呃，进去说吧。皇上，狄大人在查案中发现了此器物，特命月儿带来，请皇上甄别。你可见过此玉壶？皇上好像有一玉壶，与这相似。朕想起来了，朕的确有一只这样的玉壶。皇上可知这只玉壶的来历
当年，高祖皇帝还是唐国公的时候，前朝杨广要攻打南陈，南陈当时就是派武昌王前来求助。那个武昌王呢，专爱玉器，他打磨的玉器乃是当时的精品，而这只玉壶呢，更是精品中的精品。他就把这玉壶。送给了高祖皇帝。那后来了呢？后来还没等到高祖上奏，南陈就被灭了。武昌王的这些珍贵玉器，也都随他一起下了葬。那这只玉壶，怎么会出现在魏州呢？回皇上，此玉壶很可能就是破此案的关键。告诉狄爱卿，尽快查明此案。是皇上。你说的不无道理。那么，何不等到二五之日，我们来个一网打尽，这样便会水落石出啊！我思量一番。你先回去吧，没什么事不要出门。是大人。最近这民神索命闹得人心惶惶的。民神索命，我看他们就是活该。可不敢这么说，要是咱们碰上了，可怎么办啊？这民神索命，他只索当铺掌柜的命，跟咱们有什么关系？哦，哎，这就奇怪了，他为什么总跟这当铺掌柜过不去啊？我呸！这几个当铺掌柜的，我有一次拿东西去当，他们根本不收。为什么？后来我东方打听才知道，这几家当铺啊只出不进，而且价格非常低。我估计那些东西八成是偷来的。哦想起什么了？明生来了，他被明生抓走了。我告诉他不要，我问他不听。他在哪里挖？他在挖什么？都是明生，都是明生，他不能挖，不能挖。明生，明生，明生来索命了！明生来了，明生来了！待会回啊，好生看管。是大人。明生来了，明生来了，明生来索命了！明生来了。我们要进。我们要请狄大人。诸位，狄大人外出了，现在不在府中。诸位请回吧。这名声马上就要再出来杀人了，如果还查不出来怎么办？对呀、啊，总不能把我们几个老命丢在这里。等你们慢慢查吧。狄大人，狄大人，聚集在此，所谓何事？狄大人，这二五之日马上就要到了。对啊，你还不赶紧派人去抓名声？反正今天在外面调查。到时候岂不是我们都一命呜呼了？就是就是就是。大人，你是不是害怕明神啊？还不赶快去抓！诸位莫要着急，世间本无鬼神，明神我定会捉拿归案的。安心住着吧，我会派人保护好诸位的。大约如此吧。这些掌柜的为何突然变得如此惊慌？我也不知道，反正一大早就吵着要见大人。诺来之前。
他们都说了些什么。大意是想让大人赶快在二五之日去抓捕明神。哎，看看这账本，这是林家当铺的账本、嗯。你看看里面有什么问题吗？大人，这当铺怎么只出不进啊？是啊，一般当铺都是低价买入，高价卖出或输出，而林家当铺呢，没有他人典当的记录，都是往外卖。还真是。那其他两家当铺不会也是这样吧？现在不好说，你去那两家看一看，把账本带回来。是，大人。大人，果然这两家当铺也一样，都是只出不进。哎，你看这个，上面就出卖日期显示，好像有人一天之内买走了大量当品。大人，这个也是，怎么会一天卖出这么多？但是这上面只写了卖出的时间，却不知道是谁买的。看来这个才是明神的真正目的。大人是何意啊？看来今夜明神又要出现了。啊，那今夜我们要去抓他吗？虽然今夜凶多吉少，但是我们还要去，因为只有这样做，才能让明神留下蛛丝马迹。今夜我们这样你说这怎么办？非要和明神对着干，把他老人家惹急了，我们都没好果子吃。但是说不准，狄大人真的能抓住明神呢、啊？抓什么抓？那可是明神。顾大人，顾大人，今晚我们就去抓明神了。你别叫，我不想去。不是叫大人去。今晚我们会调拨一批官兵，然后给大人留下一批。大人只要守好府衙就可以了，务必保证那些当铺掌柜的安全。哎，能不能多留几个？这个就要看狄大人的安排了。告辞。哎哎哎哎，一定要多留点啊！没事吧，大人？果然如你所料，他们真的设了埋伏。注意点吧，绕过去走。大家小心一点，注意脚下。穿成这个样子，显得人多。哎，这个狄大人也是，为什么只派给我们六个兵呢？加上我们俩就八个了。明神要是来了，一看我们人多，兴许就吓跑了。可是，你别可是，别把他招了。
Who is?这群人果然不是什么名神，哪有什么名神，都是装神弄鬼的小人罢了。对了，大人，你让我查的事，我已经查到了。嗯，有一部分人在这搜查，其他人跟我回去。顾大人
他们太过劳累，让他们回去休息了。顾大人也脱了这皮囊，好生休息一下吧。哦，好好好，呃，还是算了吧。狄大人又没抓到这名神，万一他随时回来报仇，对吧？我还是穿着充个人数，万一能把他吓住呢？放心吧，我已略知一二。狄大人知道名神是谁了？劳烦顾大人把魏州近年来人口迁移记录送到我房中。啊，好好好好。师爷，哎，师爷，跑到哪儿去了？起起起起，起来起来起来起来，干嘛干嘛去？月儿，玉壶的事查的怎么样了？回大人，你果然没有记错，那玉壶在宫中确实也有一只。宫中也有一只，什么来历？他本是南城武昌王的，先是送给了高祖皇帝，高祖又将其赏给太宗皇帝，最后到了皇上手里。南城武昌王。叫陈淑瑜，正是。据说这陈淑瑜啊，养了一批工匠，专门为其打磨玉器。一部分呢，送给了达官贵人，而另一部分呢，在他死后随他下葬了。市面上甚少，此物怎么突然出现了？我明白了，咱们刚才进城的时候，看到一群商贩，你们二人速去打探他们的名字，记住，只需要探这名字。千万不要打扫精神，明白吗？是，过来。先生，这卦算的可准。嘿嘿，瞧这位姑娘说的，我上算天命，下算姻缘，中间算的那是前世和今生，人称外号，算不准呐、啊。算不准，您还算？对，算不准，不收钱呢、啊。<笑>这准不准的，还是得试试。先生要是能把这街上所有商贩的名字啊，全都给算出来，这银子就是您的了。哎，哎这虽然有点难度，不过我还是迎难而上。<笑>笨蛋，我这街上摆摊多少年了，谁叫什么名字我还用算吗？我算不准，终于准上一回了。哎，算出来了，算出来了。那边卖布匹的叫刘有才，那边卖玩偶的叫李大同啊，还有对面开包子铺叫张大生啊，就连他门口趴的那条狗啊，我都算出来了，叫旺财啊。<笑>大人，我们查到了。大人，您让我们查这些商贩的名字是做什么？看看你们脚上的泥。这，近日城内并无降雨，可你们鞋上为何沾满了泥土呢？那是因为昨夜我们去明神夜宴殿时，穿过了一片树林，那树林里满是泥泞。今早我们回城的时候，看到那些商贩脚上也沾满了泥土，可他们多半都是卖布料、卖玩偶、卖包子的，这是为何呢？难不成昨夜给我们打透的，就是他们？难怪当时您站着不动，原来早就注意到了他们。如果不出我所料的话，昨晚与我们打斗的人正是他们，而他们怕不出摊被人怀疑，来不及收拾，便匆忙出摊了。那既然如此，我们为何不现在就去抓他们？现在不可，看他们的相貌，只不过是普通的乡民，背后一定有人指使。幕后之人到底是谁，现在还不清楚，需要我们再查清。而现在需要我们做的就是查清这帮人是何时迁入魏州的。来，刘有才，李大同。
于夫人又打扰了。大人，您今天怎么有空来了？是我家相公有消息了吗？大人，是我爹找到了吗？练你的字。狄墨今日前来是有事问于夫人。何事呀、啊？余怀德来魏州之前是做什么的？这个。莫非于夫人有什么难言之隐啊？啊，没有没有，我们就是做一些小本生意。哦，于夫人如此搪塞，莫非是做死人生意？大人说笑了，这怎么可能呢？大人，我爹不是做死人生意的，我爹是当官的。哦，你爹是当什么官的？我爹他说过，他是摸金校尉。大人。童言无忌，您不必当真。哎，童言无忌，放下吧，别吓着孩子。狄某告辞了。都给我看好了，一个都不许离开。这是怎么回事啊？大人，这是干什么呀？本官奉了狄大人之命，前来保护你们。从今日起，诸位不得离开房间半步。什么？什么？这是为何呀？这样，我们岂不成了囚犯了吗？这是为了你们的安全着想，诸位，请回吧。走走走走走走走走走走，回屋吧。果然如此。发现什么了，大人？我知道谁是凶手了。是谁？我现在就去把他抓来。哎，莫急，凡事都要有凭有据。要把他绳之以法，我们还需要一些证据。那我们现在怎么办？证据在他家里。走三个人，该不会就是那三个失踪的掌柜吧？这是什么？嗯、这不是明神的衣服吗？看来这明神马上露出真面目了。大人，您绑来这些商贩，所谓何事啊？顾大人，今日我就告诉你，谁是真正的明神。明神，明神在哪儿？我要剐了他！顾大人，莫着急，听我慢慢道来。首先，魏州城内发生了一起当铺掌柜失踪案，并在家中发现了一张明神夜宴图。掌柜失踪以后，图上面就出现了一个小人。后来，每次失踪之后，就会多一个小人。此事闹得城内人心惶惶，百姓都以为这是明神索命，连顾大人都以为
明神会来向他索命。我一开始也不相信是明神所为，我一直蓄势待发的想要查清此案。顾大人有没有想过，明神为何专挑当铺掌柜索命？这是为何呀？我在查看三家当铺账本时发现，这三家当铺开业以来都是。只卖不当，一般的当铺都是低价收入，高价卖出，他们却只卖不当，他们的货源从何而来呢？莫不是他们是行偷盗之事的？师爷，你猜对了一半。<笑>玉儿，拿玉壶来。此玉壶乃是南陈武昌王陈叔瑜的遗物。陈叔瑜一生喜好玉器，他将精美玉器一部分送给了达官贵人。而另一部分随他一起下葬，而此玉壶出现在普通百姓家中，难道不觉得奇怪吗？难不成他们是盗墓贼？师爷，你又猜对了一半。<笑>这是另外一家当铺的账本，我仔细查看后便发现，这家当铺所买之物跟另外三家所卖之物完全之吻合。狄大人的意思是，这个账本的主人就是此案的幕后凶手。正是，是谁？我现在就去抓他。这个账本的主人就是陈念。是，大人，这账本虽然是小的不假，可是小的只是喜欢玉器。您说的这些都只是推测而已。记得那天夜里，你匆忙过来找我，说明神会在二五之日出现，你极力劝我去明神夜宴地。而你命人设下了埋伏，意图阻挠我查案。还好我早有了准备，才全身而退。狄大人，这明神案与这些商贩有何关系呢？那天我们与所谓的明神奋战了一夜，清晨回来时便发现，商贩的脚下都沾满了泥土。大家可以仔细的看一下。而近日魏州并无雨水，他们脚下为何沾满了泥土呢？原因只有一个，就是去往明神夜宴地的时候，有一片泥泞的树林，而这些商贩，就是跟我们打斗一夜的明神。打斗一夜以后，他们便匆忙赶回来出摊。如果不回来的话，会被邻里百姓发现，而且官府很快会查到他们身上。后来我查了魏州的人口迁入记录，他们都是同一时间迁入魏州的，而与他们同时迁入的，还有一个人，那便是。陈念，大人，这这只是巧合而已，只是巧合吗？你可能不知道，我们已经去过了你的家里，在你家里也发现了泥泞的脚印，我们顺着脚印发现了一口箱子，箱子下面是什么？我想你应该最清楚了吧？是什么？是密道，抬上来。这三具尸体，便是在你家密道发现的。这箱子里面装的，就是那明神的遗物。如今，人证物证俱在，你还有何话可说？抓起来！陈念，如果我没有猜错的话，你便是南陈武昌王陈叔瑜的后人吧？当你发现先祖陵墓被盗。便一路追查，一直查到了魏州，发现这些盗墓贼假借开当铺用来销赃，你便动了杀念，所以策划明神杀人案。狄大人果然是名不虚传，在下佩服。不过他们该死，他们的罪孽再深重，都应该由朝廷来惩治。<笑>他们就是该死。我就是要杀了这帮畜生！带下去吧。大人，他们该死！走，走。大人，我们接下来。回京。皇上，狄大人此行破案神速，清离苦，正朝纲，此乃大周之能臣，臣建议。封他为侍律史，以监察百官。好，就依你。臣谢皇上。陈叔瑜虽是前朝宗亲，但是为人正直。
忠心护国，是为人臣的榜样。这样吧，你派人把陈淑瑜之墓妥善修缮，并把这个还回去。是，皇上。皇上英明，乃是百姓之幸啊。臣念这伙人，就交给你们来处置吧。臣领命。不好了，不好了！什么事？大惊小怪。哎哎，皇上，御史忠诚李显德，他们一家被杀了。昨天夜里有人看见，阴兵进入李府，百姓纷纷传言是阴兵借道。阴兵借道。